我先生，最近我身边有个朋友突然决定开始健身了，然后他在微信问我，他说。我现在天天在家里练俯卧撑，能不能练成这样的胸肌？好，我把图放在这里。哎，我觉得这个问题还蛮有意思。也许很多朋友脑海中都曾经问过这个问题，可能平时受限于各种客观因素，没办法去健身房，所以就想在办公室或者说在啊家里在宿舍练练俯卧撑。那么要回答这个问题，就要涉及到一个关于肌肉生长的概念，刺激肌肉生长的因素有众多，最主要的一条便是机械张力的刺激。说白话就是用肌肉去对抗外界的阻力，这个阻力可以是任何形式。哑铃、杠铃啊，弹力带或者是自身体重等等等等，然后肌纤维就能得到强化，达到增粗的效果。所以增肌其实上是一个肌肉努力适应外界阻力的过程。我们给到的阻力越大，肌肉就会变得越大越强。换言之，肌肉体积和力量啊，在绝大多数情况下是属于同增同长的关系啊。当然，我们这里只是讨论这个通常情况。所以不同大小的胸肌就对应了不同的训练水平。我们先看下图中哪个 size 的胸肌是你的理想型。如果按照刚才他发给我的那张图啊，嗯、呃，图上这人的胸肌大小维度其实并不是特别夸张，相对来说还是比较容易能练出来的。结合我自己和身边众多有经验训练者的实践经验来看，如果此人身高介于1 7 0到一八零的区间，而估测这样的胸肌大小差不多等同于能用6 0到七十千克的卧推做组的水平。但是我们要讨论的不是俯卧撑嘛，所以接下来我们就要对俯卧撑进行一个量化，来看一看完成一个俯卧撑究竟对应了多大的重量。至于怎么测呢？就用这台全自动人体交互带数位显示的电阻应变式压力传感器。待会我就会把手放在上面，用它来对上肢的受力情况进行一个直接的测量。我一共对五种俯卧撑，包括普通俯卧撑和其余四种不同角度变化的俯卧撑分别进行了测量，得出的结果为：普通俯卧撑我上肢受力是五十四点八千克，如果把脚垫高三十五公分、六十五公分，啊、呃，分别为五十七点七千克和六十一点八千克。啊，如果是把双手垫高三十五公分和六十五公分，分别是四十二点六千克和三十四点七千克。而我目前体重是八十三千克，所以每个动作对应到体重的百分比则是普通俯卧撑百分之六十六啊，其余四个分别是百分之六十九点五、百分之七四点五、百分之五十一点三以及百分之四十一点八。看来啊，脚越高负荷越大，手越高负荷越小，这基本上符合我们的基本常识。回到之前的问题啊，如果单看普通俯卧撑这个动作，我测出的数据是五十四点八千克。啊，照理说，我做俯卧撑的话，就应该等同于在用五十四点八千克左右的重量进行卧推。所以不难看出，即便是我的体重，做俯卧撑也很难满足让上肢得到六十到七十千克的受力。那么对于体重较轻的人来讲，就更难达到了。所以要单纯的靠普通俯卧撑练出图上的照片的话，可能会有一点点勉强。当然也不是完全没可能。这里我会给到你们几个可行的办法，可以将它们融入到俯卧撑的训练中。第一，垫高双脚。虽然从刚才的实验看到，抬高双脚对受力的增加其实也比较有限，不过它确实能增加对上胸的刺激，而发达的上胸啊，能让胸肌看起来更加的饱满坚挺。放置额外的负重，比如说杠铃片，啊、装满舒乐背包，负重背心。或者是人，利用慢速下放来增加离心收缩的难度，从而达到破坏更多肌纤维的效果。啊，增加下潜的深度，以此让胸肌得到更为充分的运动幅度。当然，你也可以将以上几个方法其中两个或者是多个进行搭配组合，进一步的提升难度。那要是反过来，如果你本来体重比较大，做俯卧撑的话，从受力的角度来讲，就有得天独厚的优势啊，上肢的受力就会比较多，做俯卧撑带来的增肌收益也就更为明显。但不论你平时在健身房还是只能在家里面，俯卧撑都是一个非常不错的胸肌训练动作，尤其是对于初级训练者，不光能训练胸肌，还能带来核心力量的增长，而且它作为一个远固定的闭链动作，它的发力模式更为贴合我们的日常行为习惯。相较于卧推啊，一定程度上来说更有实际意义。好，今天内容就到这儿，谢谢你们观看、点赞、三连的朋友，胸肌升两个照片。这里是凯乐电台，我是 Eric， 咱们下期见。